ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ പഫ്സ് തയ്യാറാക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പഫ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു പഫ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈതയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മൈതയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ ബട്ടറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു മൈദയിൽ ഈ ഒരു ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിന് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ ഇതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മാവ് കുഴച്ചു വെക്കണം അതിനു ശേഷം വേണം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് പാനിന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നിളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്ത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഗരം മസാല ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല തന്നെ ചേർക്കാം ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സവാള ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടികളിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല ഒരു ഡ്രൈ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നല്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചു വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയിലും ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്റെ കളറിലൊന്നും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗവും കൂടി ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊടി ഇട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിനെ മടക്കിയെടുക്കണം ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിനെ ആവശ്യത്തിന് പൊടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗണത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കാരണം ഈ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആറ് പഫ്സാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് പഫ്സിന് വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആറ് ഷീറ്റ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പഫ്സാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് പഫ്സ് വരെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പൊടി ചേർത്ത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് പൊടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാവും പരത്തി മസാല വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു അടിച്ച് വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ പഫ്സിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നല്ലൊരു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടറോ നെയ്യോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകില്ല ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒന്ന് ഈ ഒരു പാന് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ പഫ്സ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൻ അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ചൊരു വലിയ പാനാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരും ഇതിങ്ങനെ ഉൾഭാഗം വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പപ്സ് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഫ്സിനെ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലും വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പഫ്സിന് കാണുമ്പോൾ ഒരു വേവാത്ത പോലെയാണ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ
ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് മുട്ട വെച്ചിട്ടൊരു പഫ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് അത് അധികം ആൾക്കാരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതും അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ര ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടില്ല എങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പഫ്സ് തന്നെയാണിത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്